Hello， 大家好，我是咔咔。没有你，我的故事讲给谁听？他原本可以选择更轻松的人生。十二月十八日，北海道札幌市下降大雪，这是自一九九九年有统计以来的最大雪量。在这一天，神田沙也加从酒店高楼坠下，结束了自己年仅三十五岁的生命。当警察发现他的时候，他身上覆盖了三十厘米的厚雪，生命垂危的沙爱佳被送进医院，在当晚二十一点四十分因抢救无效身亡。得知女儿噩耗后，母亲松田圣子一直处于完全无法接受的崩溃状态，她立即取消自己所有活动，前往札幌接女儿回家。同时动身前往札幌的还有圣子的前夫沙爱佳的父亲神田正辉。十二月二十一日。人生中最后一次出现在公众视线的沙野家，此刻安静的睡在双亲紧紧怀抱的粉色骨灰盒里，在漫长的闪光灯里，沙野家的爸爸妈妈紧紧捧着他的灵位与骨灰盒。三十五年前，他们也同样一起站在闪光灯中，抱着刚刚出生、还在襁褓中的沙野家，而如今，彼此已经阴阳相隔。沙野家葬礼的那天，正值父亲神田正辉的生日。在沙野家坠楼的那天早上，他接到女儿给自己的电话，给她提前庆祝生日。没想到，这却成为了女儿最后对自己说的话。整场葬礼上，圣子与正辉非常悲伤憔悴，他们全程眼睛通红湿润。这么冷的天，还要麻烦各位，实在是太抱歉了，非常感谢大家。画壁，他忍着眼泪向在座记者深深鞠躬。痛失独女，这种痛苦对于母亲松田圣子是难以言语。在圣子的心里，沙爱家一直都是他人生中最珍贵的宝贝。身为松田圣子的女儿，是最幸福的，也是最不幸的。神田沙爱家的母亲松田圣子被称为永远的偶像。当年，她与美空云雀、山口百惠并称昭和三大歌姬，红遍整个亚洲。她在八十年代曾经引领起圣子头的风潮。成为一个时代的标记。一九八五年，圣子与演员神田正辉因共演结缘，随后结婚。一九八六年，圣子在事业最巅峰的时候，生下了人生唯一的女儿沙野佳。由于双亲工作繁忙，沙野佳从小很多时候都是奶奶在照顾她。她上学经常被媒体跟拍，甚至骚扰，圣子便雇佣保镖来保护她。圣子总是会称沙野佳为最珍贵的宝贝。即便当时沙野家年纪还很小，但他很懂事，有着超出年龄的成熟，懂得体贴父母。当圣子陷入众多风波的时候，沙野家总会很关切地询问妈妈：“你好像遇到很多麻烦，没问题吧？”在难得的休息日里，圣子总会陪伴沙野家。如果此时有经纪人来谈工作，沙野家总会很懂事地说：“妈妈，是工作上的事情吧？那不用管我了，我自己去那边玩。”贵子曾经问沙爱家：“为什么你这么小就这么懂事啊？”沙爱家总会回答：“如果在爸爸妈妈上班前任性，他们上班就会不开心了。我希望他们开心。”与此同时，圣子非常重视与沙爱家的共聚时光，只要他一有时间，就会立即下厨做女儿喜欢的可乐饼、玉子烧、炸鸡块、炸香肠等菜肴。圣子和正辉偶尔也会抽时间去沙爱家学校接她放学，但每次都会引起大骚动。圣子曾经参加过沙野家学校的亲子运动会，在保镖和各种安保的保护下，圣子和沙野家一起参与比赛，享受了难得的母女互动时光。沙野家从高中开始就很喜欢甜美可爱的软妹装和 L O 装，她还会和圣子一起买衣服，互相打扮。作为松田圣子的女儿，拥有圣子无私的爱，沙野家一直都很幸福。但也正是因为松田圣子的女儿，沙野家长期在学校备受欺凌，心里留下无法磨灭的不幸。二零一五年，沙野家在自传中坦白了自己尽受欺凌的过去，同学经常拿圣子来调侃捉弄沙野家。在十岁时双亲离婚时，沙野家更是度过了不见天日的校园生活。当圣子决定去美国发展后，小学刚毕业的沙野家选择留在日本。在和圣子的沟通商量下，他进了一所。私立寄宿中学，没想到却是另一个噩梦的开始。因为姓二代的身份，他被长期孤立霸凌，自己的床铺和被子经常会被同学泼水弄湿，导致被子长期都是湿的，无法入眠。更过分的是，一些同学甚至会偷他的贴身衣服。
并且到处展示给别人。瞧，这就是松田圣子女儿的脏内裤，很厉害吧？学校里没有人愿意和她说话、交朋友，在这种情况下，更没有人愿意出来帮助她。晒家终日惶恐不安，她也在这个期间学会了如何坚强。远在美国的圣子得知宝贝女儿被气馁的事情，十分痛心。她很迅速地把沙爱佳接来了美国，可惜到了美国，沙爱佳并没有迎来新生活。她语言不通，无法融入同龄人的生活。此时圣子也再婚了，沙爱佳不适应与继父的共同生活，于是她决定回日本。回到日本后，沙爱佳被气馁的情况并没有得到改善，她前后转学了四次，期间还有不少学校由于她的特殊身份。拒绝了他的入学申请。就在这个阶段，山野家决定要进演艺圈，闯出自己的一番事业。可惜等待他的并不是鲜花与掌声。你母亲太厉害了，你是超越不了她的。最初想要成为一名歌手的山野家，总是被业内人士以这样的理由拒绝。他一直都活在圣子的阴影下。与此同时，圣子非常支持女儿的梦想，一直都在亲自出面为山野家铺路。二零零一年，十五岁的沙爱佳出演广告，第二年正式以塞亚嘎之名歌手身份出道，签约圣子同在的索尼，发行了单曲。随后在个人演唱会上，母女首次同台演唱此歌。同年，沙爱佳满征圣子参与试镜，并且成功出演短片《逗比》，该片获得当年戛纳电影节的最佳短片奖。不过，在媒体眼里，沙爱佳无论怎么努力，都会被拿来与母亲比较。部分媒体甚至会认为，沙爱佳只不过是个强推的资源咖，没什么实力。在很长一段时间里，外界总是以这样的口吻轻易否定一个出入演艺圈新人所做出的努力。后来，圣子力推沙爱佳主演电影，让妻夫木聪、山田孝之等一众实力派与他共演。看得出，为了沙爱佳的事业，圣子非常努力，而沙爱佳也非常尊重圣子。在外人看来，母女关系一向很好，但在2005年。母女关系第一次出现了裂痕，当时还未成年的山野家不顾圣子反对，要与比自己还年长一轮的某吉他手交往，同时也与母亲在自己事业上产生了重大分歧，矛盾无法调解。于是，当时高中毕业的山野家决定暂别演艺圈。在暂别演艺圈的这一年半时间里，山野家并没有闲着，而是在某怀石料理店打工，为的是重新感受作为劳动者的尊严。在这家店里。没有人会留意到她是松田圣子的女儿，只是当她是一个普普通通的服务生。她在厨房打过下手，也打扫过洗手间。她能将别人委托自己的事情做得很好，在接待客人时也是得心应手，客人也很喜欢开朗健谈的她。在这段打工经历里，她第一次从外人中收获到这种被信任、被需要的感觉。因此，她曾经想要转为正职，不再回到演艺圈了。不过，很快她发现了有一个地方。更能给予他这种被信任、被需要的归属感，那就是舞台剧。从二零零六年十二月以舞台剧《子是不物语》为契机复出开始，山爱家就不断在圣子甚少出现的舞台剧领上深耕，并且发光发热。这也是当年他在美国看舞台剧时所定下的人生目标。在没有母亲的帮助下，他全凭自己的实力获得众多舞台剧的女主角。导演宫本亚门也是他多年入行以来第一位完全信任他的行内导演。我觉得你是最好、最适合，才会选择你做女主角，并不是因为你是松田圣子的女儿，因为感到被信任、被真正需要。山野家在舞台剧领域发展的很好，他凭借《金发尤物》的爱儿一角拿到了日本戏剧最高荣誉——菊田一夫戏剧大奖。对于这条路有我自己选择的，我最喜欢的道路，我现在有一点自信。感觉可以稍微骄傲一下了，希望我能一直以演员的身份走下去。在此期间，圣子看到女儿的事业很欣慰，山野家也成熟了不少，二人关系好转。二零一一年，时隔十年没上红牌的松田圣子，特意带山野家一起参加了红牌，再度母女同台。除了舞台剧，一向热爱动漫的山野家在声优方面上也有所成绩。二零一二年，他为动漫《穷神》配音，正式以声优身份出道。二零一三年为日版《冰雪奇缘》的安娜配音，用自己声音和入木三分的刻画，获得了很多人的肯定，迎来了事业的全新转机。二零一五年，凭借《冰雪奇缘二》获得日本第九届声优奖之女声优奖。二零一七年，在大热动画电影《刀剑神域》担任优马的声优，还演唱了一系列著名的歌曲。同时，他也是一位颇为名气的挪威的模特。
，还创立运营了自己的服装品牌。即便外界对自己的评价褒贬不一，沙爱佳还是一直努力在自己喜欢的领域上发光发热。可惜沙爱佳终究还是逃不过被欺凌的命运。这次是因为自己的感情生活，还是压死骆驼的最后一根稻草。自从媒体曝光帅家与原杰尼斯 J.R. 秋山大河的恋情之后，秋山大河就被这家辞退，所在组合也被解散了。南方疯狂的粉丝们认为，全都是帅家自己已婚出轨的错，于是，在各种社交平台上追着他来骂。帅家不堪自扰，才道出真相。他与演员天村冲早已结束两年的婚姻，原因是双方在要不要孩子方面无法达成共识。自己离婚后，才与秋山大河交往，绝无出轨。沙爱佳一向对待感情都非常认真，然而感情生活不太顺利。她在二零一五年曾与某位演员恋爱，沙爱佳很用心珍惜这段感情。然而后来发现，对方竟然瞒着自己好几次出轨，最后甚至与某社长千金结婚，这让沙爱佳精神状况变得很恶劣，开始需要靠药物治疗。新冠疫情的突然袭来，导致沙爱佳的工作也被停止了很长时间。加之此前，他发现自己喉咙受伤了，他非常担忧自己无法继续唱歌，会被外界骂是废物。于是他需要定期看心理医生，长期服用药物。疫情稍微好转之后，沙爱佳最近的工作也开始增多了。然而此时他发现自己喉咙再次出现了严重的问题，非常疼痛。医生检查后语重心长地建议他最好动手术，不然无法治愈。但是如果动手术的话，很可能就唱不了歌了。这让他非常担忧自己的前途，心里非常不安。再加上近段时间陪伴自己多年的狗狗去世了，让他非常绝望。与此同时，与现任男友前山刚久的恋情也让自己身心疲惫。据文春曝光，帅家在现场留有两封遗书，一封给事务所，一封就是给前山。目前具体内容尚未公开，但据文春整理，在给前山的遗书中，帅家指出了前山的种种恶劣行径。前山与自己是以结婚为前提交往时。但仍与前女友 A 子保持亲密联系。前山在写了保证书之后，仍然死性不改，甚至哄骗要与自己同居，与自己结婚，让自己买下了东京中央区某高级公寓做婚房。然而，当自己满心欢喜买下公寓后，前山又反悔。与此同时，前山还跟 A 子说要与沙爱佳分手。据悉，在坠楼前，沙爱佳与前山刚久发生了激烈的争吵，二人都要出演舞台剧《窈窕淑女》。然而，在临行前一天，二人发生了激烈的争吵。在争吵期间，千山脱口而出：“你这家伙就跟你妈一个样，谈个恋爱就要让全日本都知道，就让媒体吵得沸沸扬扬的。”听到这句话，沙野家非常难受，甚至忘了要服用药物，就去了札幌。事发当日，工作人员发现他去洗了彩排，在原定的集合时间也没有见到他，于是去酒店找他时，才发现他已不再醒来。沙爱佳身边的人没有察觉他要轻生，因为平日的他在别人眼里就是开朗活泼的、善解人意的。维普游记是这样形容他的：开朗聪明的他是闪闪发光的存在，拥有天使般美丽的歌声，脸上满是笑容，那种幸福让人难以忘怀。有时候他也会在自己的 N N S 上回答网友的提问，像个知心好友一样为毫不相识的网友排忧解难。曾经有网友向他提问。你看起来总是很开朗坚强，请问怎么样才能像你这样呢？沙爱佳回答：“把自己真实的情绪藏起来吧。” 12月18日，在札幌大雪纷飞的这一天，沙爱佳选择去了另一个新世界，愿她在那里获得永远的平和与幸福。好了，今天的视频分享就到这里了。如果喜欢卡卡的视频，就请多多订阅和关注。我们下期再见了。